Apesar de toda a atenção que tem sido dada às reformas da Previdência e trabalhista, muitos trabalhadores ainda têm dúvidas sobre as mudanças que estão sendo propostas. Como vão ser as novas leis e de que forma elas impactam? A repórter Iaundê Narciso conversou com a advogada trabalhista Suzete Reis, que esclareceu alguns pontos. Confira. Hoje, dia 28 de abril, foi o dia escolhido para a paralisação nacional em protesto às reformas trabalhista e previdenciária propostas pelo governo federal. Nós estamos aqui com a advogada trabalhista Suzete Reis para falarmos sobre como essas mudanças nas leis impactam a vida dos trabalhadores. Bom, professora, os, mais, uh, os veículos de maior alcance vêm divulgando pontos positivos e negativos, então, dessas mudanças na legislação. Eu queria que a senhora, então, explicasse para a gente quais são e se há pontos positivos para os trabalhadores com essas mudanças, principalmente no que diz respeito à reforma trabalhista. Pontos positivos são poucos. Precisamos buscar uh, a fundo na legislação e na proposta de, de mudança para identificá-los. Um dos pontos que eu entendo que possa ser considerado como positivo é a questão da regulamentação do trabalho à distância, do home office. Porque hoje nós não temos regulamentação nenhuma. Aquele trabalhador que trabalha na sua casa ele não está abrigado pela legislação. No restante, os pontos eles são muito preocupantes, porque eles tratam de modificações em direitos que foram conquistados, que foram adquiridos decorrentes de diversas lutas ao longo do tempo e que hoje sofrem ameaças. Então, para o trabalhador a longo prazo, nós podemos ter prejuízos bem graves, bem grandes, de grande proporção. Uma delas diz respeito à jornada, né, porque a proposta prevê a ampliação da jornada para até 12 horas, mas mantém um limite mensal de horas. Então nós não sabemos de que forma isso vai ser, se vai ser compensada essa jornada, como é que isso na prática vai acontecer. Não está claro. Não está claro. Uma preocupação muito grande é a prevalência do negociado sobre o legislado, porque hoje nós temos a lei como um limite dessa negociação. A negociação coletiva já existe, os sindicatos participam de elaboração de acordos e convenções coletivas, mas o limite é a legislação. A partir do momento em que o legislado passa a valer, do negociado, desculpa, passa a prevalecer sobre o legislado, nós não sabemos a, até que ponto, ainda que a reforma preveja alguns pontos em que o, legisla, o negociado possa ser tratado, como parcelamento de férias, compensação de jornada, enfim, mas nós não temos uh, certeza do que vai uh, acontecer. Para ficar mais claro para quem nos assiste, quando tu dizes legislado, negociado, tu diz patrão, trabalhadora, nesse sentido? Exato. Hoje o que nós temos? Nós temos a Constituição Federal, que estabelece lá no artigo 7 uma série de direitos e garantias aos trabalhadores, e nós temos a CLT. Então, esses são os limites para qualquer negociação. O que é o um negociado? É o acordo coletivo que é firmado entre o sindicato dos empregados e a empresa, que vão tratar de alguns pontos, ou a convenção coletiva, que é a negociação entre os dois sindicatos, empregadores Uh, empregados para negociar determinados pontos a respeito do cumprimento da jornada, da execução do contrato. Um dos pontos seria, então, a extinção da contribuição sindical. Isso não enfraqueceria o poder dos sindicatos? Exato. Essa é uma preocupação, porque a, a única fonte de renda dos sindicatos são as contribuições feitas pelos trabalhadores. No momento em que ela se torna opcional e que os empregados deixam de contribuir, eu posso ter o um enfraquecimento do sindicato. E é esse mesmo sindicato que vai sentar na mesa para negociar os meus direitos. Então, isso é um motivo de preocupação. Um dos pontos que se tem colocado como positivo em relação a essas mudanças seria que as mudanças gerariam mais empregos. Isso é verdade? Até agora, não, nenhum estudo uh, foi uh, apresentado dizendo que efetivamente vai se apresentar mais empregos. Porque se eu tenho um aumento na jornada diária de trabalho, e eu tenho um aumento no tempo de trabalho, de contribuição dos trabalhadores lá para a aposentadoria, na Previdência, isso me leva a pensar que o trabalhador ele vai trabalhar por mais tempo, mais horas por dia. Então, como surgiriam novos postos de trabalho? E outra questão que, que a gente também precisa pensar é quanto a, ao discurso, a justificativa do governo na apresentação das duas propostas de que para o, tra, para o empregador ele terá um fôlego maior. Com a reforma, ele terá um fôlego para investimentos. Ou seja, se ele terá fôlego para investimentos, não vai haver aumento salarial. E ao mesmo tempo a gente pensa, se o governo e a tarefa dele promover empregos, qual é o papel dele? Nós não ouvimos ainda falar em redução de encargos, por exemplo, porque sabemos também que os empregadores têm uma carga muito grande de encargos. né não Temos a ciência disso. Alguém precisa pagar conta. E me parece que o governo transferiu para uma das partes o pagamento dessa conta, que é o trabalhador. Falando um pouco da reforma da Previdência, então, uh, poderias falar para a gente 
como, assim, uma comparação de como que está a situação agora e como que ela ficaria com a reforma, uma idade média do trabalhador, quanto ele trabalharia mais? É, a reforma da Previdência ela ainda não, não, não foi apresentada o relatório final, ainda está em estudos, mas também as perspectivas não são muito boas. O governo já recuou em alguns pontos, né, que ele tinha uma idade limite estabelecida como 65 anos para homens uh, e mulheres. Uh, o trabalhador rural também algumas questões importantes que mudariam significativamente lá para os segurados especiais. Mas hoje o governo já recuou em alguns pontos, então a gente está aguardando para verificar a redução Desse, desse patamar de 65 anos que o governo tinha no primeiro momento apresentado, mas o tempo de contribuição é certo que vai aumentar. Os trabalhadores terão que trabalhar por mais tempo para oferir o direito à aposentadoria integral. Pensando então da aprovação das duas reformas, né? de um lado então tem a contribuição, de outro lado tem a reforma trabalhista que também aumenta a carga horária, então no cômputo final o trabalhador vai acabar realmente trabalhando muito mais, sendo desprotegido por algumas partes, Sim, até porque junto com a, agora a reforma da trabalhista, nós já tivemos a, a, alguns dias atrás a aprovação da lei da terceirização, a, agora novamente voltou a discussão, então para os trabalhadores a, a longo prazo me parece um cenário muito preocupante, porque alguns direitos que estavam assegurados hoje eles voltam para serem negociados, para serem discutidos e isso preocupa, ainda que a legislação preveja, por exemplo, da terceirização, que uma empresa não pode demitir o trabalhador e num período inferior a 18 meses, contratá-lo novamente ou tê-lo trabalhando nos seus quadros como terceirizado. Mas a gente sabe que, que isso vai acontecer, que ele vai sair de uma empresa, ele vai se inserir em outra. Quando eu tenho a terceirização, eu tenho a quarteirização, porque a empresa terceirizada vai contratar terceirizados. Então isso vai precarizando. Né? Num cálculo simples, a gente verifica que, que a, a remuneração do trabalhador ela vai reduzir. Porque não, não faria sentido eu contratar, eu contrato diretamente um trabalhador ele tem um custo. Se eu contratá-lo via outra empresa, eu vou contratá-lo por essa outra empresa para reduzir o meu custo. Uh, e essa outra empresa, ela não, ela não é uma entidade filantrópica, ela vai trabalhar para oferir lucro, que é a, 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 a essência, o objetivo dela e é natural. Então, uh, onde está a economia? Onde está a redução? Me parece que é somente na redução salarial. E o discurso também, tanto agora da reforma quanto da terceirização, é de que eu posso contratar trabalhadores especializados. Uma mão de obra especializada, uma mão de obra especializada, ela tem um custo mais elevado do que uma mão de obra não especializada. Então também não justifica e também não, não é um argumento suficiente para garantir que, que os direitos serão preservados. Bem pelo contrário. Tem mais algum ponto que a senhora acha que seria importante a gente esclarecer para os trabalhadores que nos assistem? Não, eu acredito que são esses, assim, e que Se os trabalhadores... Mais. Exato, e, e a partir de agora os trabalhadores eles têm que participar muito mais dessa negociação, Uh, acompanhar o desenvolvimento dessas negociações junto com seus sindicatos para justamente tentar assegurar alguns direitos básicos e mínimos que podem, daqui a pouco, numa negociação, serem precarizados. Muito obrigada pela sua contribuição e a Onde Narciso para o NISC Notícias. A seguir, confira uma reportagem sobre o chimarrão e a produção da erva mate. Nós já voltamos. <música> 